மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நல்லது மாணவர்களே தொலைக்காட்சி வாயிலான கல்வி நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அன்பு மாணவர்களே பௌதியவியல் பாடப்பரப்பில் பௌதியவியல் ரசாயன பாடப்பரப்பில் கரை திறன் சமநிலை தொடர்பாக இன்றும் உங்களுக்கு ஒரு வகுப்பு நிகழ்த்தப்பட இருக்கின்றது இந்த வகையில் ஏற்கனவே இரண்டு வகுப்புகளில் நாங்கள் இது தொடர்பான சில கருத்துக்கள் உங்களுக்கு வைத்துள்ளோம் அந்த வகையில் இங்கே நீங்கள் அவதானமாக பார்க்கலாம் அயன் மற்றும் பங்குட்டு சேர்வைகளின் கரசல்கள் அங்கே எவ்வாறான அயனாக்கம் அடைகின்றது என நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வகுப்பில் கூறியிருந்தோம் மற்றதாக கரைதிறன் மற்றும் கரைதிறன் பெருக்கம் பற்றி சில கருத்துக்கள் உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் அதுவும் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என நான் நினைக்கின்றேன் அடுத்ததாக கரைதிறன் பெருக்கம் அல்லது கரைதிறனை தொடர்பான கணித்தல்கள் தொடர்பான விளக்கங்களும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன வீழ்படிவுகள் எதிர்ப்பு கூறல் தொடர்பாக இறுதி வகுப்பில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வகுப்பிலும் அது தொடர்பாக கலந்துரையாடுகின்றோம் கரைதிறனை பாதிக்கின்ற காரணிகள் மற்றும் பிஹெச் விளைவுகள் தொடர்பாக இந்த வகுப்பில் உங்களுக்காக நாங்கள் தர இருக்கின்றோம் ஆமாணவர்களே இன்று நாங்கள் உங்களுக்காக பிரதானமாக கருத இருக்கின்றது தேர்ந்து வீழ்படிவாக்கள் தொடர்பான ஒரு விடயம் இது ஒரு சிறிய விடயம் அதற்குரிய பெயர் கொஞ்சம் கடினமாக உங்களுக்கு படலாம் ஆனால் அதன் கருத்து இலகுவானது ஆமாணவர்களே ஒரு கரைசலினுள் ஒரு அயன் காணப்படலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அயன்கள் காணப்படலாம் இப்போது நாங்கள் கருத இருப்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அயன்கள் காணப்படும் என கருத வேண்டும் அவ்வாறு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அயன்கள் உள்ள பொழுது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அயனை மாத்திரம் வீழ்படிவாக்கி வெளியே கொண்டு வர வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது என வைத்துக் கொள்வோம் அதற்கு எவ்வாறான முயற்சி உங்களால் செய்யப்பட முடியும் நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அயன்கள் ஒரு கரசலினுள் காணப்படுகின்றது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அயனை அல்லது இரண்டு அயன்களை மாத்திரம் நீங்கள் வீழ்படிவாக்கி பெற வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் என்ன செய்யலாம் என முயற்சி செய்யுங்கள் மாணவர்கள் அதைத்தான் நாங்கள் தேர்ந்து வீழ்படிவாக்கள் என கூறுகின்றோம் இதற்கான ஒரு வினாவின் மூலம் இதற்கான விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு தருவதற்கு முயற்சி செய்கின்றேன் இங்கே தரப்பட்டுள்ள வினாவை பாருங்கள் மாணவர்களே இருபத்தி ஐந்து பாகை சியில் வெள்ளி குளோரைடு வெள்ளி அயடைட்டினுடைய கரை திறன் பெருக்கங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது வெள்ளி குளோரைட் ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய பத்து மூல் டிஎம் மூல் வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் வெள்ளி அயடைட் எட்டு தர பத்தின் செய்ய பதினேழு மூல் வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் கீழே வினாவுக்கு நீங்கள் போவீர்களாக இருந்தால் இருபத்தைந்து பாக செயல் ஒரு கரைசல் இருக்கின்றது அதில் சோடியம் குளோரைட் சைவர் தசம் ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ சோடியம் அயடைட் சைவர் தசம் சைவர் ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ இந்த கரைசலினுள் நீங்கள் படிப்படியாக வெள்ளி நைட்ரேட்டு கரைசலை சேர்க்கப் போகிறீர்கள் அதன் செறிவு ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ ஒரு முகவையினுள் சோடியம் குளோரைட்டும் பொட்டாசியம் அயடைட்டும் காணப்படுகின்றது ஐ மைனஸும் சிஎல் மைனஸும் காணப்படுகின்றது அதனுள் வெள்ளி நைட்ரேட்டு கரைசலை ஏஜி பிளஸ் எக்குவர்ஸை சேர்க்கப் போகிறீர்கள் இதில் எந்த அன்னையன் முதலில் வீழ்படிவாகும் என கேட்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஏஜி சிஎல் முதலில் வீழ்படிவாகுமா ஏஜி ஐ முதலில் வீழ்படிவாகுமா அதாவது நீங்கள் சேர்க்கின்ற அந்த ஏஜி பிளஸ் முதலில் 
சிஎல் மைனஸுடன் சேர்ந்து எஜி சிஎல் ஆக மாறுமா அல்லது ஐ மைனஸுடன் சேர்ந்து ஏஜி ஐயா மாறுமா என்பதுதான் கேள்வி சின்ன விடயம் இதில் பெரிய கடினம் ஒன்றும் இல்லை மாணவர்களே அதை தொடர்ந்து அடுத்த வினா கேட்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு அடுத்த வினாவும் கேட்கப்பட்டுள்ளது அந்த விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு இந்த படத்தின் மூலம் தர இருக்கின்றது இதை நீங்கள் அவதாம அவதானமாக பாருங்கள் மாணவர்களே முகவையில் காணப்படுகின்றது சோடியம் குளோரைட்டும் பொட்டாசியம் அயடைட்டும் சோடியம் குளோரைட்டின் செறிவு கொஞ்சம் அதிகமானது தசம் ஒரு மூழ்டியம் மைனஸ் த்ரீ பொட்டாசியம் அயடைட்டின் செறிவு தசம் சைவர் ஒரு மூழ்டியம் மைனஸ் த்ரீ கேஎஸ்பி பெருமாணங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலே இருந்து வெள்ளி நைட்ரேட் கரசலை சேர்க்கின்றோம் வெள்ளி நைட்ரேட் கரசலை துளி துளியாக சேர்க்கின்றோம் ஒரே அடியாக ஊற்றவில்லை துளி துளியாக சேர்க்கின்றோம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை நீங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் கூட இலகுவாக செய்து பார்க்க முடியும் செய்து பார்த்தும் இருப்பீர்கள் சில மாணவர்கள் ஓகே நல்லது மாணவர்களே வினாவுக்கு போகும் இங்கே காணப்படுகின்ற அயன்கள் யாரு என முதல் நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் சோடியம் குளோரைட்டில் இருந்து குளோரைடு அயனும் சோடியம் அயனும் கிடைக்கும் பொட்டாசியம் அயடைட்டில் இருந்து பொட்டாசியம் அயனும் அயடைட் அயனும் கிடைக்கும் வெள்ளி நைட்ரேட்டில் இருந்து ஏஜி பிளஸும் என்னோ த்ரீ மைனஸும் கிடைக்கும் இப்போது நீங்கள் சேர்க்கின்ற அந்த ஏஜி பிளஸ் சிஎல் மைனஸுடன் சேர்ந்து ஏஜி சிஎல் திண்மமாக மாறலாம் அங்கே கிடைக்கின்ற ஏஜி பிளஸ் அயன் ஐ மைனஸுடன் சேர்ந்து ஏஜி ஐ ஆக மாறலாம் திண்மமாக படியலாம் எதிர்வு கூறப்படுகின்ற ரெண்டு தாக்கங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அவை யார் முதலில் நடக்கும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இப்போது பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்த விடயத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே இந்த வசனத்தை நீங்கள் உங்களுடைய விடைத்தாளில் குறிப்பிடுவது மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் வெள்ளி குளோரைட்டு வீழ்படிவாவதற்கு தேவையான ஏஜி பிளஸின் இழிவு சரி எக்ஸ் மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்ற அதே போன்று ஏஜி ஐ வீழ்படிவாவதற்கு தேவையான ஏஜி பிளஸின் சரிவு ஒய் மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்ற வெளி குளோரைட்டுக்கு வீழ்படிவாவதற்கு கரசலில் ஏஜி பிளஸின் சரிவு எக்ஸ் மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ அடைந்தால் மட்டுமே அதை நிகழும் ஏஜி ஐ வீழ்படிவாவதற்கு அங்கே கரசலில் ஏஜி பிளஸின் சரிவு ஒய் மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயாக காணப்பட வேண்டும் இந்த இந்த விடயத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொன்று அடுத்த விடயத்தை நீங்கள் கவனியுங்கள் வெள்ளி குளோரைட்டை நாங்கள் கருதுவமாக இருந்தால் அங்கே காணப்படுகின்ற சமநிலை உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது வெள்ளி குளோரைட்டு திண்மம் மீளும் தாக்கத்தின் மூலம் ஏஜி பிளஸ் எக்குவசாகவும் சிஎல் மைனஸ் எக்குவசாகவும் மாறியுள்ளது கேஎஸ்பிக்கான சமன்பாடுகள் அங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது ஏஜி பிளஸின் சரிவு சிஎல் மைனஸின் சரிவு எனவே ஏஜி பிளஸின் சரிவு கேஎஸ்பிஐ வெள்ளி குளோரைட்டின் கேஎஸ்பிஐ சிஎல் மைனஸின் சரிவால் வகுப்பதால் கிடைக்கும் கேஎஸ்பி உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய பத்து மூல் வேர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் சிஎல் மைனஸின் சரிவு அதாவது சோடியம் குளோரைட்டின் சரிவு தசம் ஒரு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இந்த பிரசினத்தை நீங்கள் தீர்ப்பீர்களாக இருந்தால் எக்ஸின் பருமானம் ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய ஒன்பது மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என கிடைக்கும் இலகுவான ஒரு பெருமானம் மாணவர்கள் ஆகவே வெள்ளி குளோரைட்டு வீழ்படிவாவதற்கு கரசலில் இருக்க வேண்டிய ஏஜி பிளஸின் இழிவு சரிவு ரெண்டு தர பத்தின் சைய ஒன்பது மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீ என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்க இப்போது வெள்ளி அயடைட்டுக்கு நாங்கள் செல்வமாக இருந்தால் வெள்ளி அயடைட்டினுடைய சமநிலை தாக்கம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது வெள்ளி அயடைட்டு திண்மம் ஏஜி பிளஸ் எக்குவஸ் ஐ மைனஸ் எக்குவஸ் ஆக மாற்றமடைந்துள்ளது கேஎஸ்பிக்கான சமன்பாடு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அதிலிருந்து ஏஜி பிளஸின் சரிவு 
KSPI, வெள்ளி iodide in KSPI, I minus in செரிவால் வகுப்பதால் கிடைக்கு. வெள்ளி iodide in KSP, 8-10 செய்ய 14, மூல் வர்க்கம் DM minus 6, என்பது உங்களுக்கு தெரியும். I minus in செரிவு, அதாவது KI in செரிவு, பசம் செய்வர் ஒரு மூல் DM minus 3, என்பது உங்களுக்கு தெரியும். இதை வகுப்பதால் உங்களுக்கு கிடைப்பது, 8-10, 15-15 mol dm-3. நாவகம் மைத்துக் கொள்ளங்கள் வெள்ளி iodide வீல் படி வாவதற்கு கரச்சலில் வெள்ளி plus ag plus in சரிவு 8-15-15 mol dm-3 ஆக பேணப்பட வேண்டும். இது இளிவிச்சரி இதனை நாங்கள் ஒப்புட்டு பாப்பமா இருந்தா X நுடிய பருமானம் ரெண்டு தர பத்தின் சைய ஒம்பது மூல் DM-3 என்று கிடைத்துள்ளது. வையின் பருமானம் எட்டு தர பத்தின் சைய பதினைந்து மூல் DM-3 என்று கிடைத்துள்ளது. ஒப்பிட்டு பார்க்கும் நான் பொழுது வை மிகவும் சிரிய பருமானம். ஆமான வருகளே, வெள்ளி கலோரைட்டு வீல் படிவாவதற்கு AG plus in சரிவு சட்டு உயர் வாகத்துவை வெள்ளி iodide வீல் படிவாவதற்கு AG plus in சரிவு தால் வாக இருந்தால் போதுமான். அந்த வகையில் வெள்ளி iodide தான் முதலில் வீல் படிவாக தொடங்கும் மானவர்களி. சின்ன விடையம் வெள்ளி iodide இருக்கு கொஞ்ச AG plus உங்கள் போதுமானது. சிருதல AG plus இருக்கும் பொழுதே வெள்ளி iodide வீல் படிவாக. வெள்ளி chloride வீல் படிவாவதற்கு AG plus in சரிவு சட்டு அதிகமாக தேவை படுகின்றது. ஒப்புட்டலவில் AG I உடன் ஒப்புடும் பொள்ளது AG Clக்கு அது உயர்வாக தேவை படுகின்றது. எனவே அது வீல் படிவாவது சட்டு சிரமமானது. எனவே அது ஆரம்பத்தில் வீல் படிவாகாது. முதலில் வீல் படிவாவது AG I. அகவே எது AG plus in சரிவு எதற்கு மிக இளிவாக தேவை படுகின்றது என்பதை நீங்கள் கணிப்பீர்களாக இருந்தால் அந்த உப்புத்தான் முதலில் வீல் படிவாகும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளும். அகவே நல்ல விடையம்மானவர்களே பல அயங்கள் காணப்படுகின்ன பொழுது அதில் எந்த அயன் முதலில் வீல் படிவாகும். எந்த அயனை முதலில் வீல் படிவாக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் யோசிப்பதாக இருந்தால் செய்ய வேண்டிய அந்த கட்டையன் அல்லது அன்னையன் குறைவாக தேவைப்படும் என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்களாக இருந்தால் உங்கள் விடை இலகுவாக கிடைக்கும். ஆகவே இதற்கான விடை AG I என்பதை நீங்கள் எழுத வேண்டும். காரணம் இங்கே குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அது வீழ்படிவாவதற்கு தேவையான AG plus in சரிவு குறைவாக இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அங்கே குறிப்பிட வேண்டும். B வினாவுக்கு செல்லுங்கள். இங்கே B வினாவில் என்ன கேட்கப்பட்டுள்ளது? இரண்டாவது உப்பு, வீல் படிவாக என்ன பொழுது, முதலாவதாக வீல் படிவாகிய அன்னையனின் சரிவேன். இரண்டாவதாக வீல் படிவாக என்ன உப்பு, AG chloride, வெள்ளி chloride. வெள்ளி chloride வீல் படிவாக என்ன பொழுது, முதலாவதாக வீல் படிவாகிய அன்னையன் யார்? முதலாவதாக வீல் படிவாகியது, AG I. அதன் உடைய NAN I- அகவே சாரம்சம் வெள்ளி கலோரைட் வீல் படிவாக தொடங்கும் பொழுது கரசலில் I- இன் சரிவு என்ன என்பதுதான் சாரம்சம் அகவே நீங்கள் அவதானமாக பார்ப்பிருக்கலா இருந்தால் வெள்ளி ஐடைட்டு உடைய KSPI நாங்கள் போடுகின்றோம் I- இன் சரிவு வெள்ளி ஐடைட்டு இன் KSPI நீங்கள் வெள்ளி பலச் இன் சரிவால் வகுப்பதால் கிடைக்கும். வெள்ளி iodide in KSP 8-10 செய்ய 14 மூல் வர்க்கம் DM-6 என்பது உங்களுக்கு தெரிந்த விடையம். அதனை வெள்ளி ion, அதாவது வெள்ளி chloride வீல் படி வாக்கின்ன பொழுது அங்கு இருக்கின்ன வெள்ளி ion இன் சரிவு 10-10 செய்ய 9 மூல் DM-3 இதில் அவதானமாக இருங்கள். நீங்கள் சேர்க்கின்ற வெள்ளி கலோரைட் வெள்ளி நைத்திரேட்டின் சரிவு அல்ல அது உள்ளே சென்றவுடன் சரிவு மாறும் 
நீங்கள் துளியாக சேர்க்கின்றீர்கள் உள்ளே பெருமளவு கரைசல் காணப்படுகின்றது எனவே அதன் செறிவு மாறும் ஆகவே அந்த தசம் ஒரு மூழ்கிய மனிதர் என்ற பெருமானம் பயன்படுத்தல் கூடாது இங்கே தேவையான பெருமானம் செண்டு தர பத்தின் செய்ய ஒன்பது மூழ்கிய மனிதர் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிரிக்கும் பொழுது நாலு தர பத்தின் செய்ய எட்டு மூழ்கிய மனிதர் என்னும் விடை உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது இது ஒரு சின்ன விளக்கமானவர்களே சின்ன விடயம் வெள்ளி குளோரைட் வீழ்படிவாகின்ற பொழுது கரைசல் இருக்க வேண்டிய வெள்ளி அயனின் செறிவு ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய ஒன்பது மூழ் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்று உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது கரைசலில் வீழ்படிவாகாமல் இருக்கும் ஐ மைனஸின் செறிவு நாலு தர பத்தின் செய்ய எட்டு மூழ் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்பதை நீங்கள் இப்போது விளங்கியிருப்பீர்கள் இந்த பரிசோதனை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது ஐ மைனஸின் செறிவு தசம் சைவர் ஒரு மூழ்கியம் மைனஸ் த்ரீயாக காணப்பட்டது இப்போது அதன் செறிவு நாலு தர பத்தின் செய்ய எட்டு மூழ்கியம் மைனஸ் த்ரீயாக காணப்பட்டது நன்கு குறைந்து விட்டது ஏன் குறைந்தது எதற்காக இந்த குறைவு ஏற்பட்டது ஆமாணவர்களை உங்களுக்கு தெரிந்த விடை ஏற்கனவே வெள்ளி அயடைட் அங்கே வீழ்படிவாகும் நீங்கள் சேர்க்கின்ற ஏஜி பிளஸ் கரைசலில் இருக்கின்ற ஐ மைனஸை பெற்று ஏஜி ஐ ஆக மாறுகின்ற அதனால் ஐ மைனஸின் செறிவு குறைவடைந்துள்ளது மிகவும் பாரிய அளவில் குறைவடைந்துள்ளதை இந்த பெருமானத்தில் இருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் மாணவர்கள் சி வினா உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கணிப்பில் நீங்கள் ஏதாவது எடுகோல் செய்திருப்பீன் அதனை குறிப்பிடுக என கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆமாணவர்களே இந்த எடுகோள்கள் மிக அவதானமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அது இல்லாமல் நீங்கள் கணக்குகளை செய்கின்ற பொழுது அது பூரணத்துவம் அடையாது பொருத்தமான விடையாக காணப்படாது உங்களுடைய விடை எடுக்கப்பட்ட முறை தொடர்பாக பல சந்தேகங்கள் மற்றவர்களால் எழுப்பப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் எடுகோள்கள் எதுவை என்பதை குறிப்பிடப்படல் வேண்டும் அந்த வகையில் நீங்கள் வெள்ளி நைத்ரேட்டு கரைசலை படிப்படியாக சேர்க்குகின்றீர்கள் உங்களுடைய முகவையில் காணப்படுகின்ற கரைசலினுள் படிப்படியாக வெள்ளி நைத்ரேட்டு கரைசலை சேர்க்கின்ற பொழுது அந்த கரைசலினுடைய மொத்த கனளவு கூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது அப்படி கனளவு அதிகரிக்குமாக இருந்தால் சிஎல் மைனஸின் செறிவு ஏஜி பிளஸின் செறிவு மாற்றமடை உங்களால் இந்த கணக்கை இந்த கணிப்பீட்டை செய்திருக்க முடியாது எனவே தான் நாங்கள் எடுக்கின்ற எடுகோள் சேர்க்கப்பட்ட வெள்ளி நைத்ரேட்டின் கனளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது கரைசல் இந்த கனளவில் ஏற்பட்ட மாற்றம் புறக்கணிக்கத்தக்கது அதாவது சிஎல் மைனஸ் ஐ மைனஸின் செறிவில் ஏற்பட்ட மாற்றம் புறக்கணிக்கத்தக்கது இதுதான் நீங்கள் இங்கு வழங்குகின்ற எடுகோளாக இருக்கும் இது புரிந்திருக்கும் மாணவர்களே இதில் எந்த விதமான சிரமமும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை இங்கே கேட்கப்பட்ட வினா என்ப என்ன என்பதை சரியாக விளங்கி பொருத்தமாக நீங்கள் விடை அளித்து கொண்டு வருவீர்களாக இருந்தால் பூரண புள்ளிகளை நீங்கள் சுவீகரிப்பீர்கள் மாணவர்கள் ஓம் இந்த வகையில் நாங்கள் என்னொரு வினாவுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இது உங்களுடைய பரீட்சை வினாவாக காணப்படுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பகுதி ரெண்டில் ஏழாவது வினாவில் மூன்றாவது பி பகுதியாக இங்கே கேட்கப்பட்டிருந்தது அந்த வினாவை நீங்கள் செய்யக்கூடிய விதமாக சில மாற்றங்கள் செய்து தருகின்றேன் மாணவர்கள் இந்த வினாவில் சொல்லப்பட்டுள்ள விளக்கத்தை நீங்கள் பாருங்கள் சோடியம் சல்பேட்டு காணப்படுகின்றது கரைசலினுள் சோடியம் பொஸ்பேட்டு காணப்படுகின்றது கரைசல் அதை ஏ கரைசல் என இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது அதனுள் நீங்கள் வேரியம் ஐதரோக்சைட் கரைசலை சேர்க்கின்றீர்கள் அதன் சரிவு அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூழ் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ அதன் கனளவு இருநூறு சென்டிமீட்டர் கனம் 
ஏற்கனவே நீங்கள் எடுத்த கரசல் நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் நல்லா குளுக்கிறீர்கள் நீங்கள் குளிக்கி போது குளிக்கி போ குளிக்கிய பின்னர் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே வீழ்படிவுகள் தோன்றி காணப்படும் நீங்கள் சிறிது நேரம் குளிக்கி குளிக்கி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அதை வீழ்படிவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடிக்கொண்டு வரும் அந்த வீழ்படிவு மேலும் உருவாகாத வரை நன்கு குளிக்க வேண்டும் நீங்கள் பல தடவை குளிக்கி போட்டு பார்க்கின்ற பொழுது அந்த வீழ்படிவு அதே அளவில் காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த நிலை பொருத்தமான நிலை இதன் பின்னர் ரெண்டை நீங்கள் வடிக்கிறீர்கள் அவ்வாறு வடிக்கின்ற பொழுது புறப்பட்ட வீழ்படிவின் திணிவு சைவர் தசம் ஒன்று நாலு மூன்று ஐந்து கிராம் அங்கே புறப்பட்ட வடி திரவத்தில் சல்பேட் அயனின் சரிவு எஸ்ஓபோ டூ மைனஸின் சரிவு ஒன்று தசம் ஒன்று தர பத்தின் சைய ஏழு உங்கள் டி எம் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இந்த வினாவை நீங்கள் தயவு செய்து இந்த பௌதிகவியல் ரசாயனத்தில் வருகின்ற வினாக்களை நீங்கள் விளங்குவதாக இருந்தால் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த வினாவை ஒரு பரிசோதனை செயல்முறையாக நீங்கள் எண்ண வேண்டும் ஒரு ஆய்வு கூடத்துக்கு நீங்கள் சென்றதாகவும் அங்கு ஒரு பரிசோதனையில் ஈடுபடுகின்றதாகவும் அந்த பரிசோதனையில் எடுக்கின்ற அளவீடுகள் என்ன என்பதை நீங்கள் பதிவு செய்வதாகவும் நினைத்து கொண்டால் மட்டுமே அந்த வினா உங்களுக்கு புரியும் ஏனெனில் பௌதிகவியல் ரசாயனத்தில் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற வினாக்கள் பெரும்பாலானவை செயன்முறைகளின் ஊடாக பெறப்பட்ட விளக்கங்களை தரவுகளை முடிவுகளை மையமாக கொண்டுதான் ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் துரஷ்டவசமாக பல மாணவர்கள் இவ்வாறான பரிசோதனைகளை ஆய்வுகூடங்களுக்கு சென்று செய்வதில்லை செய்வதற்கான முயற்சியில் இறங்குவதில்லை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால் இந்த வினாக்களை விளங்கிக் கொள்வதற்கு மாணவர்கள் சிரமப்படுகின்றார்கள் என்பது ஆய்வு முடிவுகள் மாணவர்கள் எனவே இயலுமானவரை ஒவ்வொரு வினாவையும் நீங்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது அவற்றை நீங்கள் ஒரு பரிசோதனை செயல்முறையாக அணுகுவீர்களாக இருந்தால் அந்த வினாவை நீங்கள் இலகுவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுடைய உதவிகளை நீங்கள் இத்தேவைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் வினாக்கள் உங்களுக்கு ஒரு விளக்கப்படமாக தரப்பட்டுள்ளது அந்த விளக்கப்படத்தை நீங்கள் சற்று அவதானமாக பாருங்கள் மாணவர்களை சோடியம் சல்பேட்டு கரைசல் சோடியம் பொஸ்பேட்டு கரைசல் கொண்ட கலவை உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது அதன் கன அளவு நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் பேரியம் ஐதரோக்சைட் கரைசல் தரப்பட்டுள்ளது செறிவு கன அளவு தெரியும் ஒன்றாக சேர்க்கிறீர்கள் அங்கே வீழ்படிவு தரப்பட்டுள்ளது சல்பேட் அயனின் செறிவு தரப்பட்டுள்ளது இதுதான் இந்த வினாவினுடைய எண்ணக்கரு விளக்கம் மாணவர்கள் இதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்களாக இருந்தால் இலகுவாக உங்களுடைய வினாவுக்கு நாங்கள் செல்ல முடியும் இங்கே முதலாவது வினாவை அவதானமாக பாருங்கள் வடித்திரவத்தில் உள்ள பிஏ டூ பிளஸ் எக்குவசின் செறிவு என்ன அதாவது வீழ்படிவெல்லாம் வடித்த பின்னர் அங்கே இருக்கின்ற வேரியம் சல்பேட்டினுடைய செறிவு என்ன என்பது உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட வினா அம்மாணவர்களே வேரியம் சல்பேட்டின் கேஸ்பி உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது அதனுடைய அயனாக்கம் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது கேஸ்பிக்கான கோவை உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது வேரியம் டூ பிளஸ் செறிவை எஸ்ஓபோ டூ மைனஸின் செறிவால் பெருக்குவதனால் உங்களுக்கு அதற்கான கேஎஸ்பி கிடைக்கும் இங்க ஒரு நிரம்பல் வேரியம் சல்பேட்டினுடைய நிரம்பல் கரைசல் தான் கிடைத்துள்ளது என்பது உங்களுக்கு உறுதி காரணம் கீழே வீழ்படிவு வந்திருக்கின்றது மேலே கரைசல் இருக்கின்றது இங்கே உங்களுக்கு ஒரு வேரியம் சல்பேட்டினுடைய கேஸ்பிக்கான கோவையில் மூன்று பரமாணங்கள் காணப்படுகின்றது அதில் இரண்டு பரமாணங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறுதான் மாணவர்களே நீங்கள் வினாக்களை அணுக வேண்டும் 
ஒரு சமன்பாட்டில் நாலு பரமாணங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் மூன்று பரமாணங்கள் தெரிந்த ஒரு சமன்பாட்டை நீங்கள் தெரிவு செய்வதால் நாலாவதை இலகுவாக முடியும் அதை நீங்கள் முதலில் செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த கேஎஸ்பி வேரியம் சல்பேட்டின் கேஎஸ்பி பரமாணம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று தசம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பத்து மூல் வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த வடிதிரவத்தில் இருக்கின்ற எஸ்ஓபோ டூ மைனஸ் அதாவது நிரம்பல் கரசல் வேரியம் சல்பேட்டின் நிரம்பல் கரசலில் காணப்படுகின்ற எஸ்ஓபோ டூ மைனஸின் சரிவ் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளே ஒன்று தசம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய ஏழு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ இதெல்லாம் அவர்களுடைய தரவுகள் எனவே வேரியம் டூ பிளஸின் சரிவை காண்பதற்கு அந்த கேஎஸ்பியை நீங்கள் சல்பேட் அயனின் சரிவால் வகுக்கிறீர்கள் ஒன்று தசம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பத்து மூல் வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல் சிக்ஸை ஒன்று தசம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய ஏழு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ ஆல் வகுக்கின்ற பொழுது கிடைக்கும் விடை ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் ஆகவே ஒரு சின்ன விடயம் இதில் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இந்த வடிதிரவத்தில் இருக்கின்ற பிஏ டூ பிளஸினுடைய சரிவு சல்பேட் அயன் காணப்படுகின்றது அங்கே இருக்கிற பிஏ டூ பிளஸின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்த வினாவை நீங்கள் பாருங்கள் வடிதிரவத்தில் உள்ள பிஏ டூ பிளஸின் மூல் அளவு என்ன என உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆமானவர்களே வடிதிரவத்தில் உள்ள பிஏ டூ பிளஸின் சரிவு உங்களுக்கு தெரியும் கனவளவு தெரியும் இவற்றை கொண்டு நீங்கள் மூல் அளவை கணிக்கிறீர்கள் மூன்று தர பத்தின் செய்ய நாலு மூல் என உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது மூன்று தர பத்தின் செய்ய நாலு மூல் பிஏ டூ பிளஸின் மூல் அளவு இந்த வகையில் உங்களுக்கு படிதிரவத்தில் காணப்படுகின்ற பிஏ டூ பிளஸை கண்டுபிடித்திருள்ளது அதாவது நீங்கள் பேரியம் ஹைட்ரோக்சைடினூடாக பிஏ டூ பிளஸை கரசலில் சேர்த்தீர்கள் அந்த பிஏ டூ பிளஸில் ஒரு பகுதி வீழ்படிவாகிவிட்டது ஒரு பகுதி வடிதிரவத்தினுள் காணப்படுகின்றது அந்த வடிதிரவத்தில் இருக்கின்ற பிஏ டூ பிளஸின் சரிவு கண்டனீர்கள் அந்த வடிதிரவத்தில் உள்ள பிஏ டூ பிளஸின் மூல அளவு இப்போது கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் மூன்று தர பத்தின் செய்ய நாலு மூல் என்பது அதன் பெருமகன் அடுத்த வினா உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் சேர்த்த பேரியம் ஐதரோட் சைட்டில் இருக்கின்ற பேரியம் டூ பிளஸ் இந்த மூல் என்ன என்று உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் பேரியம் ஐதரோட் சைட்டில் சேர்த்தீர்கள் அதனுடைய சரிவு தெரியும் கனவளவு தெரியும் அதில் உள்ள பிஏ டூ பிளஸின் மூல் என்ன என உங்களிடம் வினாவப்பட்டுள்ளது சரிவு உங்களுக்கு தரப்பட்டது அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ கனல உங்களுக்கு தெரியும் தசம் இரண்டு டெசிமீட்டர் கனம் அந்த வகையில் அந்த பெருமானம் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் அதாவது பத்து தர பத்தின் செய்ய நான்கு மூல் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இது என்ன பெருமானம் நீங்கள் சேர்த்த பிஏ டூ பிளஸின் மூல் இந்த சேர்க்கப்பட்ட பேரியம் அயன்தால் ஒரு பகுதி வீழ்படிவாக மாறுகின்றது ஒரு பகுதி கரசலினுள் காணப்படுகின்றது அடுத்த வினா உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது வீழ்படிவினுள் சென்ற பேரியம் டூ பிளஸின் மூல் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றேன் நீங்கள் பேரியம் ஹைட்ரோக்சைட்டின் மூலம் பிஏ டூ பிளஸை சேர்க்கிறீர்கள் அப்போது பேரியம் ஹைட்ரோக்சைட் அதில் இருந்து பேரியம் டூ பிளஸ் கரசலுக்குள் செல்லுகின்றது அதே வேளை வீழ்படிவாகவும் இருக்கின்றது இப்போது வீழ்படிவில் உள்ள மூல அளவு உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு தெரியும் பத்து தர பத்தின் செய்ய நாலு மூல் நீங்கள் சேர்த்திருக்கிறீர்கள் அதில் மூன்று தர பத்தின் செய்ய நாலு மூல் வடிதிரவத்தினுள் காணப்படுகின்றது இதுக்கிடையிலான வேறுபாடு தான் அங்கே வீழ்படிவாக மாறியுள்ளது வேரியம் ஹைட்ரோக்சைட்டின் மூலம் நீங்கள் கரசலுள் சேர்த்த பிஏ டூ பிளஸ் பத்து தர பத்தின் செய்ய நாலு மூல் 
அங்கே வடிதரவத்தினுள் மீதமாக காணப்படுவது மூன்று தரப்பத்தின் சய நாலு மூழ் ஆகவே வீழ்படிவாக இருப்பது ஏழு தரப்பத்தின் சய நாலு மூழ் இதில் தான் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை கவனமாக பார்க்க வேண்டுமானவர்களே இந்த ஏழு தரப்பத்தின் சய நாலு மூழ் வீழ்படிவினுள் என்ன என்ன வடிவங்களில் காணப்படும் நிச்சயமாக கூறலாம் அதில் சிறு பகுதி பேரியம் பேரியம் சல்பேட்டாக காணப்படும் சிறு பகுதி பேரியம் பேரியம் பொஸ்பேட்டாக காணப்படும் நல்லது மாணவர்களே இப்போது நீங்கள் இந்த பேரியம் அயன் வீழ்படிவில் இரண்டு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றது என்பது விளங்கி இருக்கும் ஒன்று பேரியம் பொஸ்பேட்டாக காணப்படும் அடுத்தது பேரியம் சல்பேட்டாக காணப்படும் இப்போது உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ள வினா பேரியம் சல்பேட்டு எத்தனை மூழ் காணப்படுகின்றது பேரியம் பொஸ்பேட் எத்தனை மூழ் காணப்படுகின்றது என்பது தான் வினா ஆமானவர்களே இங்கே உருவாகி இருக்கின்ற வீழ்படிவில் உள்ள பேரியம் சல்பேட்டின் அளவு ஏ மூழ் என எடுத்துக்கொள்ளும் அதே போன்று பேரியம் பொஸ்பேட்டின் அளவு பி மூழ் என ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பேரியம் சல்பேட்டு ஏ மூழ் பேரியம் பொஸ்பேட்டு பி மூழ் என ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வினாவை செய்வதற்கு உங்களுக்கு இன்னொரு தேவைப்பாடு கட்டாயம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதாவது பேரியம் சல்பேட்டினதும் பேரியம் பொஸ்பேட்டினதும் மூலர் திணிவுகள் நீங்கள் கணிக்க வேண்டும் பேரியம் சல்பேட் மூலர் திணிவு இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் பேரியம் பொஸ்பேட்டின் மூலர் திணிவு அறுநூற்றி ஒரு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அதனுடைய கணிப்புகள் உங்களுக்கு பரிச்சயமானவை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் வீழ்படிவில் உள்ள பேரியம் சல்பேட் ஏ மூல் வீழ்படிவில் உள்ள பேரியம் பொஸ்பேட் பி மூல் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள இந்த தரவுகளை கொண்டு நாங்கள் இரண்டு வகையான சமன்பாடுகளை செய்கின்றோம் அதாவது இந்த கலவையில் இருக்கின்ற பேரியம் சல்பேட்டினுடைய திணிவை கண்டுள்ளோம் அது இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று ஏ என காணப்படுகின்ற அதே போன்று பேரியம் பொஸ்பேட்டின் திணிவு இங்கே கணித்துள்ளோம் அறுநூற்றி ஒரு பி என கிடைத்துள்ளது பேரியம் சல்பேட் இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று ஏ பேரியம் பொஸ்பேட் அறுநூற்றி ஒரு பி அதற்கான விளக்கம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இரண்டு திணிவுகளும் கூட்டப்படுகின்ற பொழுது மொத்த திணிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது சைவர்த்தசம் ஒன்று நாலு மூன்று ஐந்து என்பது உங்களுக்கு தெளிவு ஆம் மொத்த திணிவு சைவர்த்தசம் ஒன்று நாலு மூன்று ஐந்து ஆகவே ஒரு சமன்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது பேரியம் சல்பேட்டின் திணிவு பிளஸ் பேரியம் பொஸ்பேட்டின் திணிவு சமன் மொத்த வீழ்படிவின் திணிவு அதாவது இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று ஏ பிளஸ் அறுநூற்றி ஒரு பி சமன் சைவர்த்தசம் நா ஒன்று நாலு மூன்று ஐந்து இன்னொரு சமன்பாடு இங்கே நாங்கள் எடுக்க முடியும் அதாவது வீழ்படிவினுள் காணப்படுகின்ற மொத்த பேரியத்தின் அளவு உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களில் அது ஏழு தர பத்தின் சய நாலு மூல் பேரியம் சல்பேட்டில் காணப்படுகின்ற பேரியத்தின் மூல் ஏ பேரியம் பொஸ்பேட்டில் காணப்படுகின்ற பேரியத்தின் அளவு த்ரீ பி மூலன்னு வரும் காரணம் மாணவர்களே பேரியம் பொஸ்பேட்டின் சூத்திரம் பி ஏ த்ரீ பிஓ ஃபோர் டுவாய்ஸ் ஆகவே ஒரு பேரியம் பொஸ்பேட்டினுள் மூன்று பிஏ டூ பிளஸ் காணப்படுகின்றது ஸோ ஏ பிளஸ் த்ரீ பி என்பதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த ஏ பிளஸ் த்ரீ பி தான் மொத்த பேரியம் அயன் அதாவது வீழ்படிவில் காணப்படுகின்ற மொத்த பேரியம் அயன் அது ஏழு தர பத்தின் செய நாலு என கிடைக்கின்றது அதை கொண்டு இரண்டாவது சமன்பாடு உங்களுக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளும் எவ்வாறு பெறப்பட்டது என்கின்ற அந்த உத்தியை நீங்கள் 
ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த பிக்னிக் தான் உங்களுக்கு பரீட்சையில் ஒரு குறுகிய நேரத்தில் பொருத்தமான விடை எடுப்பதற்கு பொருத்தமான செயல்முறையை தெரிவு செய்வதற்கு உதவி செய்யும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தீர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது நாங்கள் முதலாம் சமன்பாட்டில் இருந்து இரண்டாம் சமன்பாட்டை இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்றால் பெருக்கி கழிக்கின்றோம் எங்களுக்கு ஏயினுடைய பெருமானம் கிடைக்கின்றது ஒன்று தர பத்தின் செய நான்கு ஒன்று தர பத்தின் செய நான்கு ஆமானவர்களே ஏ என்பது வீழ்படிவில் உள்ள பேரியம் சல்பேட்டின் மூழ் இப்போது உங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது ஒன்று தர பத்தின் செய நாலு மூழ் ஆகவே பியை காண முயற்சி செய்கின்றோம் பியினுடைய பெருமானம் ரெண்டு தர பத்தின் செய நாள் என்று எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது ஆகவே பேரியம் பொஸ்பேட்டின் மூழ் உங்களுக்கு கிடைத்துவிட்டது ரெண்டு தர பத்தின் செய நாலு மூழ் ஆகவே வீழ்படிவில் உள்ள பேரியம் சல்பேட்டின் மூல் ஒன்று தர பத்தின் செய நாலு மூழ் வீழ்படிவில் உள்ள பேரியம் பொஸ்பேட்டின் மூல் ரெண்டு தர பத்தின் செய நாலு மூழ் இந்த இடத்தில் நீங்கள் ஒரு செவ்வை பார்க்கலாம் ஒன்று தர பத்தின் செய நாளை இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்றால் பெருக்குங்கள் ரெண்டு தர பத்தின் செய நாளை அறுநூற்றி ஒன்றால் பெருக்குங்கள் இரண்டையும் கூட்டுகின்ற பொழுது சைபர் தசம் ஒன்று நாலு மூன்று ஐந்து கிடைக்கின்றதா என நீங்கள் செவ்வை பார்த்து கொள்ளுங்கள் சைவர் தசம் ஒன்று நாலு மூன்று ஐந்து கிடைக்கின்றதா என நீங்கள் செவ்வை பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே வீழ்படியில் உள்ள பேரியம் சல்பேட்டை கண்டுள்ளீர்கள் வீழ்படியில் உள்ள பேரியம் பொஸ்பேட்டை கண்டுள்ளீர்கள் மிக இலகுவானது அந்த ரெண்டு சமன்பாடு எவ்வாறு எடுப்பதென்ற உத்தி மட்டும் இதற்கு போதுமான அந்த டெக்னிக் உங்களுக்கு இருக்குமா இருந்தால் இலகுவாக இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் இலகுவான விடையை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆமானவர்களே அடுத்த வினாவுக்கு நாங்கள் செல்வமாக இருந்தால் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ள வினா அந்த வடிதிரவத்தில் காணப்படுகின்ற பொஸ்பேட்டின் செறிவு என்ன என்பதுதான் வினா சல்பேட்டு என்ன செறிவென்று உங்களுக்கு தரப்பட்டிருந்தது இப்போது உங்களிடம் வினாவுகிறார்கள் பொஸ்பேட்டின் செறிவு என்ன என கேட்கிறார்கள் இலகுவானது இங்கு உங்களுக்கு நான் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றேன் இந்த வடிதிரவத்துக்கு மேலே காணப்படுகின்ற கரைசல் பேரியம் சல்பேட்டு சார்பாகவும் நிரம்பல் கரைசல் அதேவேளை பேரியம் பொஸ்பேட்டு சார்பாகவும் நிரம்பல் கரைசல் ரெண்டு சேர்வை சார்பாகவும் இது ஒரு நிரம்பல் கரைசல் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் அந்த கரைசலின் கீழே ரெண்டு வீழ்படிவுகளும் காணப்படுகின்றது பேரியம் சல்பேட்டும் காணப்படுகின்றது பேரியம் பொஸ்பேட்டும் காணப்படுகின்றது ஆகவே கரைசலில் காணப்படுகின்ற பேரியம் சல்பேட்டும் நிரம்பலுக்குரியது பேரியம் பொஸ்பேட்டும் நிரம்பலுக்குரியது இங்கு நீங்கள் கேஎஸ்பிக்கான சமன்பாடு எழுதுகிறீர்கள் அதுதான் கேஎஸ்பிக்கான சமன்பாடாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது பிறதி இடப்போகிறீர்கள் இதில் ஒரு முக்கியமான கவனிப்பை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் பேரியம் சல்பேட்டு கேஎஸ்பி நாங்கள் பிரதி இடுகின்ற பொழுது பிஏ டு பிளஸின் செறிவு எதுவாக பிரதியிட்டமோ எதுவாக நீங்கள் பயன்படுத்தினீர்களோ அதே பெருமானம் தான் வேரியம் பொஸ்பேட்டுக்கும் வரும் என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது ரெண்டும் ஒரே கரைசல் ரெண்டு சார்பாகவும் நிரம்பல் கரைசலாக இருந்தாலும் இரண்டும் ஒரே கரைசல் எனவே வேரியம் சார்பாகவும் அந்த விடைதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது வேரியம் பொஸ்பேட்டு சார்பாகவும் அந்த வேரியம் டூ பிளஸ் அறிவைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் வேரியம் சல்பேட்டு சார்பாகவும் அதே பிஏ டூ பிளஸை தான் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இரண்டும் ஒரே பெருமாள் ஆகவே இப்போது பொஸ்பேட்டின் சரிவை நீங்கள் காணுகிறீர்கள் அது பேரியம் பொஸ்பேட்டின் கேஎஸ்பி மூன்று தசம் நாலு தர பத்தின் சைய இருபத்தி மூன்று மூலின் ஐந்தாம் அடுக்கு டெசிமீட்டர் மைனஸ் பதினைந்து 
அதனை பிஏ டூ பிளஸின் சரிவு நீங்கள் ஏற்கனவே இது கண்டனீர்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ அதன் கெனம் உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று பிஏ டூ பிளஸ் இங்கே கிடைக்கின்றது சமன்பாடு மேலே காட்டியுள்ளேன் ஸோ முழுவதும் வர்க்க மூலம் நீங்கள் காண வேண்டும் ஸோ முழுவதும் அறையா மட்டுக்கு ஏனெனில் பொஸ்பேட்டின் செறிவின் வர்க்கம் அந்த வகையில் பொஸ்பேட்டாயனின் செறிவு ஒன்று தசம் எட்டு நாலு நாலு தர பத்தின் செய்ய ஏழு மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீயாக கிடைத்துள்ளது ஒன்று தசம் எட்டு நாலு நாலு தர பத்தின் செய்ய ஏழு மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீயாக கிடைத்துள்ளது ஆகவே சல்பேட்டாயனின் செறிவும் உங்களுக்கு தெரியும் பொஸ்பேட்டாயனின் செறிவும் தெரியும் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் இங்கு பொஸ்பேட்டின் செறிவும் சல்பேட்டின் செறிவும் பெரிய செறிவுகள் அல்ல சிறிய செறிவுகள் என்பதை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் ஆமானவர்களே இது தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுகின்றோம் அங்கே உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற வினா உங்களால் அவதானிக்கப்பட முடியும் அந்த கரைசல் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற கரைசல் சோடியம் சல்பேட்டு சோடியம் பொஸ்பேட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கரைசலில் இருக்கின்ற எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸின் செறிவு பிஓஃபோ த்ரீ மைனஸின் செறிவு என்ஏ பிளஸின் செறிவை உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்கள் இது வடிதிரவத்தில் வீழ்படிவுக்கு மேலே காணப்படுகின்ற வடிதிரவத்தில் காணப்படும் சல்பேட்டாயன் பொஸ்பேட்டாயன் அல்ல இந்த பரிசோதனைக்கு நீங்கள் பாவித்தீர்கள் நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் கரைசல் ஏ என்ற கரைசல் அங்கே இருக்கின்ற சல்பேட்டாயன் பொஸ்பேட்டாயன் சோடியம் ஆயனின் செறிவுகள் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது வினாவை தெளிவாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே நாங்கள் ஒரு முக்கியமான எடுகோளை மேற்கொள்ளுகின்றோம் கரைசலில் காணப்படுகின்ற சல்பேற்று எல்லாம் பேரியம் சல்பேற்றாக வீழ்படிவாக்கப்பட்டு விட்டது கரைசலில் காணப்பட்ட பொஸ்பேட்டு எல்லாம் பேரியம் பொஸ்பேட்டாக வீழ்படிவாக்கப்பட்டு விட்டது அந்த முடிவை நீங்கள் மேற்கொள்வது சிரமமில்லை காரணம் இந்த வடிதிரவத்தில் காணப்படுகின்ற சல்பேட்டாயனின் செறிவு பொஸ்பேட்டின் ஆயனின் செறிவு ஒரு சின்ன செறிவு என்பதை சிறிய செறிவு என்பதை நான் சுட்டிக்காட்டி இருந்தேன் நீங்கள் அவதானமாக அதை செவிமடுத்திருப்பீர்கள் உற்று நோக்கி இருப்பீர்கள் ஆகவே அந்த வடிதிரவத்தில் காணப்படுகின்ற பிஓஃபோ த்ரீ மைனஸ் அதே போன்று எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸின் செறிவுகளை நீங்கள் புறக்கணித்து எல்லா எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸும் எல்லா பிஓஃபோ த்ரீ மைனஸும் வீழ்படிவினுள் வந்துவிட்டதாக நீங்கள் கருத வேண்டும் அந்த வகையில் இப்போது வீழ்படிவில் காணப்படுகின்ற பேரியம் சல்பேற்ற விழம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று தர பத்தின் செய நாலு மூணு ஆகவே சல்பேற்றும் அதே அளவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதில் ஒரு பெரிய வேறுபாடும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை வீழ்படிவில் காணப்படுகின்ற பேரியம் சல்பேற்றின் அளவு தான் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸின் அளவு ஆகவே எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸின் மூல் அளவு ஒன்று தர பத்தின் செய நாலு மூல் அவ்வளவு மூலும் அத்தனை மூலும் என்ன கனவளவு கரைசலில் காணப்பட்டது நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் கரைசல் அதாவது பூச்சியம் தசம் ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் கரைசல் அந்த வகையில் நீங்கள் கண்டு கொண்டீர்கள் இந்த சரிவை இந்த மூல் அளவை அந்த கன அளவால் பிரிக்கின்ற பொழுதங்களுக்கு கிடைக்கும் பெருமானம் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் சல்பேட்டாயனின் சரி அதே போன்று பொஸ்பேட்டாயனின் சரி எவ்வாறு கிடைக்கும் அது பேரியம் பொஸ்பேட்டின் மூலில் இருந்து கணிக்கப் போகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேரியம் பொஸ்பேட் ரெண்டு பொஸ்பேட்டாயன்களை வழங்கக்கூடியது ஆகவே பேரியம் பொஸ்பேட்டின் மூல் செண்டு தர பத்தின் செய நாலு மூல் என்பதால் அதில் இருக்கும் கிடை அதில் இருந்து கிடைக்கும் பொஸ்பேட்டின் மூல் அதனை ரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் 
ஆகவே அது எங்களுக்கு வரும் நாலு தர பத்தின் சய மூன்று மூல் இந்த நாலு தர பத்தின் சய மூன்று மூல் பொஸ்பேட்டு அயன் எங்கே காணப்பட்டது தசம் ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் கரசலில் காணப்பட்டது நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் கரசலில் காணப்பட்டது ஆகவே அதற்கான விடை எங்களுக்கு கிடைக்கும் நாலு தர பத்தின் சய மூன்று மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீ அதாவது கரசலில் காணப்படுகின்ற பொஸ்பேட் அயனின் செறிவு நாலு தர பத்தின் சய மூன்று மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீ சல்பேட் அயனின் செறிவு நீங்கள் பேரியம் சல்பேட்டில் இருந்து கண்டுபிடித்தீர்கள் உள்ளீர்கள் அதே போன்று பொஸ்பேட் அயனின் செறிவு நீங்கள் பேரியம் பொஸ்பேட்டில் இருந்து கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு இடத்தில் கணுகின்ற விடை இன்னொரு இடத்தில் பிரதியிடப்படுகின்றது எனவே ஒரு இடத்தில் நீங்கள் தவறு இழைத்திருந்தால் மற்ற விடைகளும் உங்களுக்கு தவறுதலாக கிடைக்கும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே சிறிய தவறு விடாமல் நீங்கள் ஒவ்வொரு படிமுறையையும் சீராக செய்து கொண்டு செல்வீர்களாக இருந்தால் இறுதி விடை நிச்சயமாக சரியான விடை ஆமாணவர்களே சோடியம் அயனின் சரிவுக்கு செல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் அயன் சோடியம் சல்பேட்டில் இருந்து கிடைக்கும் சோடியம் பொஸ்பேட்டில் இருந்து கிடைக்கும் ஆகவே சோடியம் சல்பேட்டில் இருந்து ரெண்டு சோடியம் அயன் வரும் அதாவது சல்பேட் அயனின் சரிவை ரெண்டால் பெருக்குவதால் அது கிடைக்கும் அதே போன்று பொஸ்பேட் அயனின் சரிவை மூன்றால் பெருக்குவதால் அதிலிருந்து வருகின்ற சோடியம் அயனின் அளவு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வகையில் மொத்த அயனின் செறிவு எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஒன்று தசம் நாலு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீ என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சோடியம் அயனின் செறிவு எவ்வாறு கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் சோடியம் சல்பேட்டில் இருந்து ரெண்டு சோடியம் அயன் வரும் சோடியம் பொஸ்பேட்டில் இருந்து அந்த வகையில் நீங்கள் சல்பேட் அயனின் செறிவை ரெண்டால் பெருக்குகிறீர்கள் பொஸ்பேட் அயனின் செறிவை மூன்றால் பெருக்குகிறீர்கள் மொத்தமாக கூட்டிவிட்டால் சோடியம் அயனின் செறிவு வரும் மாணவர்களே இந்த கணிப்பு தொடர்பான நுணுக்கங்கள் தனியே இந்த பகுதியில் மாத்திரமல்ல உங்களுடைய அழகு மூன்றில் இரசாயன கணித்தல் தொடர்பான வினாக்களுக்கும் இந்த நுட்பத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து அந்த விடயங்களை நீங்கள் அவதானமாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் ஆகவே சல்பேட் அயன் ஏ என்ற கரசலில் காணப்படுகின்ற சல்பேட் அயனின் செறிவை கண்டுள்ளீர்கள் பொஸ்பேட் அயனின் செறிவை கண்டுள்ளீர்கள் சோடியம் அயனின் செறிவை கண்டுள்ளீர்கள் அந்த வகையில் இன்னொரு வினா உங்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு மாணவர்களே அவதானமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பிஹெச்சின் விளைவை பற்றி தான் இந்த வினா கருதுகின்றது மிக இலகுவானது அந்த வினாவை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுவீர்களாக இருந்தால் விளக்கம் மிக இலகுவாக கிடைக்கும் ஒரு கரைசலில் சி டூ பிளஸ் காணப்படுகின்றது என்ஐ டூ பிளஸ் காணப்படுகின்றது சி டூ பிளஸ் இன் சரிவு பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் ஒரு மூல் டி எம் மைனஸ் த்ரீ என்ஐ டூ பிளஸ் இன் சரிவு பூச்சியம் தசம் ஒரு மூல் டி எம் மைனஸ் இப்போது நீங்கள் இதனுள் ஹெச்டிஎஸ் வாயுவை செலுத்துகிறீர்கள் ஆகவே இங்கு ஹெச்டிஎஸ் வாயுவினால் செப்பு சல்பைட் வீழ்படிவாகலாம் மிக சல்பைட் வீழ்படிவாகலாம் ரெண்டும் கறப்பு நிறமான வீழ்படிவு உங்களுக்கு தெரிந்த விடயம் ஆனால் எங்களுடைய நோக்கம் இங்கு நிக்கல் சல்பைட் வீழ்படிவாக கூடாது நிக்கல் சல்பைட்டை வீழ்படிவாகாமல் செப்பு சல்பைட்டை மட்டும் நாங்கள் வீழ்படிவாக்க போகிறோம் அதற்கு கரசலின் பிஹெச்ஐ எவ்வாறு பேண வேண்டும் என்பதுதான் வினா புரிந்திருக்கும் மாணவர்கள் சின்ன விடையா ஒரு கரசலில் என்ஐ டூ பிளஸ் சி டூ பிளஸ் ரெண்டும் இருக்கின்றது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரூவஸை செலுத்துகிறீர்கள் ஸோ ரெண்டும் வீழ்படிவாகும் ஆனால் எங்களோட நோக்கம் நிக்கல் சல்பைட்டை வீழ்படிவாக கூடாது செப்பு சல்பைடை மட்டும் நீள்வடிவாக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்வது ஆமாணவர்கள் சின்ன விடயம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வேலைக்காக நாங்கள் பத்து பேரை செய்வு செய்ய வேண்டும் 
அங்கே நேர்முக பரீட்சைக்கு ஐம்பது பேர் செல்லுகிறார்கள் அந்த பத்து பேரை மட்டும் திறமையான பத்து பேரை மட்டும் நாங்கள் தெரிவு செய்வதற்கு எவ்வாறான செயற்திட்டங்களை அங்கு செய்ய வேண்டும் எவ்வாறான வினாக்களை அங்கு விழ வழங்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் அதே போன்ற ஒரு செயல்முறை தான் இது கீழே உங்களுக்கு கேஎஸ்பி தந்திருக்கிறார்கள் செப்பு சால்வைட்டினுடையது அதனுடைய பெருமான மெட்டுத்தர பத்தின் செயல் நாற்பத்தி ஐந்து மூழ்வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் நிக்கல் சால்வைட்டினுடைய கேஎஸ்பி தந்திருக்கிறார்கள் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பத்தொன்பது மூழ்வர்க்கம் டிஎம் மைனஸ் சிக்ஸ் இதை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் பத்தின் சய நாற்பத்தி ஐந்து பத்தின் சய பத்தொன்பது ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு பாரிய வித்தியாசம் இருக்கும் நிக்கல் சால்பைடின் கேஎஸ்பி சற்று உயர்வாக காணப்படுகின்றது ஆமாணவர்களே இங்கே நாங்கள் நிக்கல் சால்பைட்டினுடைய நிரம்பலுக்கான நிரம்பல் கரைசலில் காணப்படுகின்ற சமநிலைக்கான கோவை இங்கு எழுதப்பட்டுள்ளது அதே போன்று கேஎஸ்பிக்கான கோவை எழுதப்பட்டுள்ளது அதிலிருந்து எஸ் டூ மைனஸ் சரிவை நாங்கள் காணப்போகின்றோம் அதாவது நிக்கல் சல்பைட்டை தடுப்பதற்கு கரைசலில் எஸ் டூ மைனஸின் சரிவு எதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும் என காணப்போம் இழிவு சரிவு அந்த சரிவை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும் அது குறைவாக இருந்தால் நிக்கல் சல்பைட்டு வீழ்படிவாகாது ஸோ நிக்கல் ச நிக்கல் சல்பைட்டினுடைய கேஎஸ்பி பருமானத்தை நிக்கல் அயனின் சரிவால் நாங்கள் பிரிக்கின்றோம் அப்போது எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விடை ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பதினெட்டு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ அதாவது மாணவர்களே உங்கள் கரைசலில் எஸ் டூ மைனஸின் சரிவு சல்பைட் அயனின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பதினெட்டு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயை விட குறைவாக இருந்தால் நிக்கல் சல்பைட் அங்கு வீழ்படிவாகாது ஆனால் அந்த கணத்தில் செப்பு சல்பைட் வீழ்படிவாகும் வேணுமென்றால் இந்த சரிவை நீங்கள் அந்த கேஎஸ்பியில் பிரதிடுவீர்களாக இருந்தால் அந்த விடையை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் நிக்கல் சல்பைட் இந்த சரிவை விட குறைந்தால் வீழ்படிவாகாது அந்த வகையில் இப்போது எச் பிளஸை காணுவோம் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றது இந்த சமநிலை மாறலி எச் பிளஸ் எக்குவசின் சரிவை வர்க்கத்தை எஸ் டூ மைனஸின் சரிவால் பெருக்க வருகின்ற அந்த மாறலி தான் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி நாலு மூல் கனம் டிஎம் மைனஸ் ஒன்பது இப்போது உங்களுக்கு எஸ் டூ மைனஸின் சரிவு தெரியும் ஒன்று தர பத்தின் செய்ய எட்டு பதினெட்டு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ அதை நீங்கள் கண்டு அதற்குரிய வர்க்க மூலத்தை கண்டால் எச் பிளஸின் சரிவு காணப்படும் அது ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ என்று வரும் அதாவது மாணவர்களே இந்த எச் பிளஸின் சரிவு இந்த பெருமானத்தை விட குறைந்தால் எஸ் டூ மைனஸின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பதினெட்டு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ விட கூடும் ஆகவே நிக்கல் சல்பைட் வீழ்படிவாகும் எச் பிளஸின் சரிவு இந்த பெருமானத்தை விட கூடினால் எஸ் டூ மைனஸின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பதினெட்டு பெருமானத்தை விட குறையும் வீழ்படிவு வராது ஆகவே எச் பிளஸின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயை விட கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் அதற்கான பிஹெச் உங்களுக்கு கணிக்கப்பட்டுள்ளது அது மூன்றை விட மூன்றென கிடைக்குள்ளது எனவே நீங்கள் எச் பிளஸின் சரிவை இந்த பெருமானத்தை விட பெரிதாக பண்ண வேண்டும் அதாவது பிஹெச் மூன்றை விட குறைவாக வைத்திருப்பதன் மூலம் நீங்கள் நிக்கல் சல்பைட் வீழ்படிவாவதை தடுக்க முடியும் இங்கே பாருங்க மாணவர்களே இதற்கான ஒரு சுருக்கம் தந்துள்ளேன் எச் பிளஸின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயை விட குறையும் போது எஸ் டூ மைனஸின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய பதினெட்டு மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீ விட கூடும் ஆகவே நிக்கல் சல்பைட் வீழ்படிவாகும் பிஹெச் பருமானம் மூன்றை விட குறைகின்ற பொழுது அங்கு எச் பிளஸின் சரிவு ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று மூல் டிஎம் மைனஸ் த்ரீயை விட கூடும் எஸ் டூ மைனஸின் சரிவு குறையும் ஸோ நிக்கல் சல்பைட் வீழ்படிவு ஆகாது ஆகவே நிக்கல் சல்பைட் வீழ்படிவாவதை தடுப்பதற்கு கரைசலின் பிஹெச் மூன்றிலும் குறைவாக பண பட வேண்டும் 
அதாவது அமிலத்தன்மையாக பண்ணப்பட வேண்டும் எனவே தான் மாணவர்களே கற்றையன் பண்பறை பகுப்பில் இவற்றை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் நல்லது மாணவர்களே இந்த வினாக்கள் விடைகள் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அடுத்த விடயமாக நாங்கள் கரை திறனை பாதிக்கும் காரணிகளை பற்றி ஆராய இருக்கின்றோம் இங்கே கரைதிறனை பற்றி விட விளக்குகின்ற பொழுது கரைதிறனை பற்றிய உங்களுடைய பயிற்சி வினாக்களின் மூலம் நீங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் வெப்பநிலை கரைப்பானின் தன்மை பொது அயன் விளைவு பிஹெச் போன்ற விளைவுகள் கரைதிறனை பெரிய அளவில் பாதிக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்த விடயம் நீங்கள் முன்னர் செய்யப்பட்ட வினாக்கள் மூலம் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் மேலதிக விளக்கம் அடுத்த வகுப்பிலும் தர இருக்கின்றோம் மாணவர்கள் இப்போது நீங்கள் இது தொடர்பான பயிற்சி வினாக்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவையில் உள்ளீர்கள் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு பகுதி ரெண்டு ஆறு பியில் ஒரு வினா உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பகுதி ரெண்டு ஆறு ஏயில் ஒரு வினா உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பகுதி ரெண்டு ஏழு ஏயில் வினாக்கள் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பகுதி ரெண்டில் ஏழு பி வினாக்கள் உள்ளது பாடசாலை தவண பரீட்சை தொடர்பான வினாக்களையும் நீங்கள் செய்து பழகிக்கொள்ள வேண்டும் பயிற்சிகள் தான் உங்களுக்கு சிறந்த ஒரு முடிவை சிறந்த ஒரு திட்டத்தை வழங்கும் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் மாணவர்கள் அந்த வகையில் இவ்வளவு பாடப்பரப்புகளும் உங்களுக்காக நிறைவு பெற்றிருக்கின்றது பண்பறை பகுப்பில் கரைதிறன் பெருக்கத்தின் பிரயோகம் அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம் பிஹெச் விளைவுகளும் சிறிதளவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் புரிந்திருக்கும் என நான் நினைக்கின்றேன் மாணவர்களே தெளிவாக நீங்கள் விளங்கி நேரங்களை சிக்கனப்படுத்தி கற்பீர்களாக இருந்தால் நல்ல ஒரு பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் மாணவர்களே அதுவரை விடைபெறுவோம் நன்றி வணக்கம் மாணவர்கள்